Więc tak, dzisiaj jesteśmy sobie w F-16. Troszkę delikatnie inna konstrukcja od przednich radzieckich. Już, że tak powiem, pierwsze wrażenie jest zupełnie inne. Wsiadając do niego jakość przyrządów. To jest nim pozycja siedząca jest zupełnie inna. Tu w f bardziej się leży niż siedzi. To jest, to jest pierwsza różnica, taka na pierwszy rzut oka. Związane jest to z tym, że po prostu w pozycji leżącej człowiek jest bardziej odporny na przyciążenia. Może lepiej zniszczyć to przyciążenie działając na niego podczas lotu. Różnie jakieś tam podczas wyższej akrobacji, czy podczas jakichś tam zadań bojowych. Kolejną różnicą, na przykład pomiędzy Su-22, który jest w przednim nagraniu, jest to, że drążek sterowy nie znajduje się na środku, tylko po prawej stronie pilota. To nie jest tak, że on ma ruch, tak samo jak tam, że mamy układy hydrauliczne i przekazujemy ruch, tylko wychylenie drążka w fach jest bardzo minimalne, no tam milimetr, róż, milimetr w jedną i w drugą stronę. Działa tam takie zasadzie, że tu w tych miejscach mamy czujniki naciskowe, chyba prawdopodobnie te są metryczne, te po prostu mierzą nacisk na pociągnięcie wolanta. Takie rozwiązanie dosyć nietypowe. Szczerze, nie mam, nie mam pojęcia, jak to, jak to sprawuje się w locie. <śmiech> nie jest mi dane. <śmiech> tu mamy standardowo po lewej stronie przepustnicę. Kształt przepustnicy w ogóle jest tak samo jest zupełnie inny niż w radzieckiej konstrukcji. Więc tak, jeśli chodzi o przyrządy, z tej strony mamy ekran od yy, uzbrojenia. Nie mam pojęcia w sumie, jak on, na jakie zasadzie działo dokładnie. Yy, no ale w jak, tu prawdopodobnie coś, jakieś kontrolki były od spodu, a szczerze nie wiem. Pierwszy raz się z czymś takim spotkałem. Centralnie mamy sztuczny horyzont. Wskaźnik kursu. I co ciekawe, ustawiając kurs, od razu nam się pokazuje tutaj. W radzieckim więc tego nie było. Mieliśmy strzałką po prostu musieliśmy sobie nakierować na dany kurs przynajmniej z tego co, z tego, co pamiętam właśnie wysokościomierz yy, ciśnienie wyskalowane w calach, słupach rtęci samą poprawkę trzeba przed startem dać na ciśnienie jakie panuje dnia dzisiejszego wprowadzić tu mamy drugi zdublowany sztuczny horyzont tu mamy przepływomy z paliwa wariometr, czyli z jaką prędkością się wspinamy lub opadamy. Hmm. Tu mamy temperaturę gazów wylotowych, liczbę ilości paliwa, proszę, ilość paliwa, znajduje się obrotomierz. Co ciekawe właśnie, rzadko stosowane są obrotomierze, bardziej stosowane są ilość procentów, a nie, przepraszam, to rzeczywiście też jest w procentach wyrażone, skala tak samo. Ile mamy procent w danym momencie mocy dysponujemy? To taka bardzo tradycyjna busola. Po lewej stronie mamy wskaźnik czy panel w podwozie. Mamy dźwignię wypuszczania podwozia. Wskaźniki, czy mamy wszystko wypuszczone. Tu centralnie mamy rękojeść katapulty. Ten ekran monochromatyczny najprawdopodobniej był z układów jakichś tam celowniczych do uzbrojenia. Ale ręki sobie uczynię dam. Z tej strony mamy jeszcze, o, tu mamy aparat z maski tlenowej. Tutaj mamy radio, ustawiamy częstotliwość sobie daną lotniska, gdzie chcemy wylądować. VHF. Tu wszelakie różne systemy. Tak samo radio nawigacyjne. Instala wskaźnik instalacji tlenowej. Oxygen Regulation. Tu w tym miejscu było miejsce na mapę, taką manualną znaczy manualną, papierową hmm. tu jest podłokietnik coś czego akurat nie mam w samochodzie mi brakuje bo skrzyni wiem no. no i to chyba byłoby tyle z takich podstawowych systemów niestety nic nie mogę włączyć nie da się, bo ten samolot jest wyprakowany hmm. nie można do niego odpiąć żadnych instalacji on służył do nauki takie podstawowej obsługi. Hmm. Mamy ciekawy panel. Trymowanie. Trymowanie samolotu, czyli tak jakby odciążanie sterów. W 122 było to rozwiązane w taki sposób, że mieliśmy, że mieliśmy na drążku sterowym 
taki właśnie joystick. Z tego co widzę, to jest rozwiązane nieco inaczej. No wiadomo, rosyjska technologia, amerykańska to są dwa różne światy. Tu mamy zestaw wskazówek, yy, przepraszam, zestaw yy, kontrolek silnikowych i nie tylko. Ciekawym rozwiązaniem jest, tak jak mówiłem, 122, jeżeli był test żarówek, sprawdzał, czy nie, czy nie jest jakaś przepalona. Tutaj mamy coś takiego, że nawet jak nam się przepali, to tu i tak są dwie żarówki, więc jak jeżeli jedna nam się przepali, to druga zawsze powinna mniej więcej świecić. Przynajmniej tak to, tak to jest w teorii. Weszło, wszystko pięknie. Każdą pojedynczą właśnie nacisnąć szło i wyciągnąć, jeśli wymagała wymiany. Tu mamy kontrolkę Master Caution, czyli główny jakiś tam, jakaś awaria czy coś, to zawsze nam tu zawsze mrygać, żeby zwrócić uwagę. No i z takich podstaw, jeśli chodzi o zawartość kokpitu FA16, ale z tych dawnych generacji, bo to jest stara generacja, teraz są zawsze inne, tu są glas kokpity, w tym miejscu mamy ekrany, nie mamy takich mechanicznych przyrządów. To by właśnie było na tyle, jeśli chodzi o takie podstawy.